நீதிபொடிகள் இருபத்தி ஆறு ரெண்டாவது வசனம் நீதிபொடிகள் இருபத்தி ஆறு ரெண்டு அடைக்கலான் குருவி தகைவலான் குருவி இந்த அடைக்கலான் குருவி தகைவலான் குருவி எல்லாம் பாத்துக்கிறீங்களா நீங்க ஒரு இடத்துல நிலையா நிற்காது அது அப்படி உட்கார்ற மாதிரி டக்குன்னு பறந்து போயிடும் சின்ன குருவி கிராமத்தில் எல்லாம் பார்ப்பீங்க பத்து நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் நிரந்தரமாக இருக்காது அது தகைவலான் குருவி பறந்து போவது போலும் அடைக்கலான் குருவி அலைந்து போவது போலும் காரணமில்லாமல் இட்ட சாபம் தங்காது சாபம் மேலே தங்காது டக்கு டக்குன்னு அலைந்து போயிட்டே இருக்கும் சாபம் வந்து யாராவது சாப்பிட்டாங்கன்னாக்கா அப்படி வரும் அப்படியே நிலைத்திருக்கா சாபம் டக்குன்னு அந்த சாபம் கடந்து போயிடும் அழைக்கலாம் அழைந்து போவது போல அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோமோ அக்காரணம் இல்லாமல் இருக்கணும் அந்த சாபத்துக்கு காரணம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ப்போது தான் அந்த வருஷம் நிறைவேறும் காரணம் இந்த விஷயம் என்ன ஆகுனாக்கா அழைந்து போ பறந்து போவது போல சாபம் போய் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிரந்தரமாக சாபம் தங்கிட்டோம் நிரந்தரமாக சாபம் சாபம் உன்னை வாழ விடாது உன்னை உயர விடாது உன்னை மேன்மைப்படுத்தாது உன்னை கடம் பண்ணாது சாபம் நம்மளை வாழ்நாளும் வாழ விடாது நம்மளை அழிச்சிடும் அழிக்கிற வழி அந்த சாபம் நம்மளை பிடிக்கும் சொல்லப்படுது அடைக்கலான் குருவி அடைந்து போவது போலும் தகவலான் குருவி பறந்து போவது போலும் காரணம் இல்லாமல் என்ற சாபம் தங்காது அப்போ காரணத்தோடு இருக்கிற சாபம் தங்கம தங்காதா ஒரு காரணத்தோடு ஒருத்த சாபம் நம்ம மேலே காரணம் இருக்குது அவங்க அவன் கொடுக்குற சாபத்துக்கு நம்ம காரணமாக இருக்கிறோம் அப்போது அந்த சாபம் நம்ம மேலே தங்கிடுமா சாபம் தங்க உருவப்பட மாட்டோம் வாழ்க்கையில் என்ன சித்தி என்ன செய்தால் சித்தி பெறாது அது நிரந்தரமாக என்ன பண்ணோம் அந்த சாபம் நம்ம மேலே தங்குன்போது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் காரணத்தோடு இருக்கக்கூடாது காரணத்தோடுனா பாவத்தில் இருக்கக்கூடாது சாபத்தில் இருக்கக்கூடாது ஆதாமுக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது ஊர் பட்ட சா எங்கே யார் என்ன சாப்பிட்டாலும் அது நம்ம மேலே வந்து வந்து தங்கிடும் ஒரே வாழ்க்கை உருப்படாது சித்தி பெறாது சாபமாக சாப திசை வாழ்க்கையில் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது சாப ஒரு பிசாசி சக்தி நம்மளை வாழ விடாது நம்மளுடைய தொழில் வெட்டி சிறக்காது குடும்பம் வெட்டி சிறக்காது அப்போது நம்ம காரணத்தோடு இருக்கக்கூடாது காரணம் இல்லாமல் இருக்கணும்னா நம்ம கிறிஸ்துக்குள்ளே இருக்கணும் நம்ம கிறிஸ்துக்குள்ளே இருக்கும்போது யார் என்ன சாப்பிட போட்டாலும் அது டக்கு டக்குன்னு நம்ம பறந்து போயிடுமா அடைக்கலாம் குறி வரம் வந்து டக்குன்னு பறந்து அலைந்து போவது போலவும் அடைக்கலாம் குறி அலைந்து போவது போலும் தகவலான் குருவி பறந்து போவது போலும் காரணம் இல்லாமல் இட்ட சாபம் தங்காது அப்போ அந்த சாபத்துக்கு காரணமாக நம்ம இருக்கணும்னா காரணம் இல்லாமல் இருக்கணும்னா நம்ம ஆதாமுக்குள்ளே வாழக்கூடாது கிறிஸ்துக்குள்ளே வாழணும் நாம் கிறிஸ்துக்குள்ள கிறிஸ்துவ தேவத்தனக்கு முழு உலகத்தை வெளிப்படுத்தும் போது எத்தனை பேர் உங்களுக்கு விரோதமாக சாபம் உண்டாகணும் அதுலையா உங்களை சபிக்கிறவை ஆசிர்வதியுங்கள் உங்களை சபிக்கிறவனை நீ ஆசிர்வதிச்சாதான் உன் மேலே அவன் அவன் விட்ட ஷாப் அடைக்கலான்னு குறிப்பாக டக்கு டக்கு ஒன்று விட்டு பறந்து போயிட்டே இருக்கோம் அவன் சபிக்கிறானே சொல்லி நீ நான் ரெண்டு ஷாப்பு மூணு ஷாப்னு நீ காரணத்தோடு இருக்கிற அவன் அவன் விட்ட ஷாப்பு அப்படியே உனக்கே தெரியாது வாழ்க்கையில் சித்தி பெற முடியாது வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியாது உங்கள் குடும்பத்தில் யாராவது சபிச்சாங்கனாக்கா நீ இன்னும் கொஞ்சம் உருன்னு முருன்னு கோவப்பட்டு சபிச்சு நீந்தினாக்கா அவங்க விட்ட சாபம் அப்படியே இருக்குமா அது கூடி 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 வாழ்க்கையில் எங்கே போனாலும் சித்தி பெற முடியாது டேஞ்சரான விஷயம் சீரியஸான விஷயம் அப்போது ஏ சொன்னார் உங்களை சத்துருக்களை சிநேகங்கள் உங்களை சபிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிகள் அவன் சபிக்கும் போது ஒரு ஆசீர்வாதத்தை போட்டுணும் அவன் மேலே அப்போ தான் நீ காரணம் இல்லாமல் இருக்கிற அவன் என்னத்தான் சபிச்சாலும் என்னத்தான் நிதிச்சாலும் உள்ளத்தில் ஏசு நாம ஏசு சார் ஏசுல கூட அவர் தெய்வம் தானே உலகத்துக்கு கொடுத்துட்டேன் நாங்கள் அவன் பேர் சொல்லி அடைக்கலான்னு குறி பறந்து போகிறது போல் அவன் போட்ட ஷாப்பு டக்கு டக்குன்னு பறந்து போய் இன்னி ஆச்சரியமாக இருப்பான் அவன் பார்ப்பான் என்னடா என்ன சபிச்சாலும் இந்த மனுஷன் முன்னேறிட்டே போகிறான் ஏன்னா காரணம் இல்லாமல் இருக்கிறான் அப்போ உங்களை சபிக்கிறவர்களே ஆசிர்வதி சொல்கிறதுக்கு ஆரோக்கியமான ஒரு வசனம் ஏசு சொன்ன சார் கற்றுக் கொடுத்தார் சீசர்களுக்கு மழை உபதேசத்தில் உங்கள் உங்கள் துன்பப்படுத்துகிறா நிந்திக்கிறவர்களுக்காக ஜபம் பண்ணுங்கள் ஜபத்தில் இயேசு நாமத்தை கொடுங்க உங்களை நிந்திக்கிறவங்க துன்பப்படுத்துகிறவங்க பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்க உன்னை பகைக்கிறானா இயேசு நன்மை செய்யணும் அந்த பகைக்கிறவனுடைய சாபம் மேலே தங்காது 
அப்போ வாய்நாளெல்லாம் நீ காரணம் இல்லாமல் இருந்தனா உலகத்தில் யார் சபிச்சாலும் அந்த சாபம் மேலே தங்காது நீ காரணத்தோடு இருக்கிற ஆதாவுக்குள்ள இருக்கிற பகையை கசுமா இருக்கிற சுயநீதி அநீதமாக இருக்கிறனா ஊர் உலகத்தில் யாரெல்லாம் எங்கே சாப்பிட்டாலும் அதெல்லாம் வந்து மேலே வந்து தங்கிடும் உன்னேறவே முடியாது வாழ்க்கையில் ஈடேறவே முடியாது சாபத்தால் சாபத்தோடு கூட நம்ம வாய்த்து போராடிட்டு இருக்கோம் அதனால் காரணம் இல்லாமல் இட்ட சாபம் தங்காது யார் எனக்கு விரோதமாக சமைச்சாலும் உலகத்தையும் அன்பு கூறுகிறாள் தேவனத்தில் அன்பு அது கொப்பாய் உண்டு தடவை பிரண்டில் அன்பு கூறும் ஏசுவின் அன்பு அது ஜீவனை பரிவு தேவனுக்கு தனக்கு ஆதாவது முழு உலகத்தில் எந்த ஒரு ம மனுஷன் சாபம் எம்மேல் படிக்கிறோம் ஆதாவது முழு உலகத்துக்கு இயேசுவின் அன்பை வெளிப்படுத்தணும் இயேசு சரீரத்தை கொடுக்கும் இயேசு ரத்தத்தை கொடுக்கணும் இயேசு ஐஸ்வர்யத்தை கொடுக்கணும் இப்படி ஒவ்வொன்றும் தேவ தனக்கு முழு உலகத்தை கொடுத்தாக்கா ஐஸ்வர்யத்தில் சாபம் வராது சரீர சுகத்தில் சாபம் வராது வியாபாரத்தில் தொழில் எங்கேயுமே உனக்கு சாப்பிடலனா நீ சாலமோடு போல நீ ஆசிர்வாதமாக இருப்பேன் இந்த வசனத்தை எது வந்து சாலமோடு சாலமோடு எப்படி தான் ஐஸ்வர்யமானும் மகிமையும் கனவும் புகைச்சி வெள்ளியும் போனும் விஷயமான மாதிரி தான் அவனை போல் ஐஸ்வர்யமான எங்கேயும் பார்க்க முடியாது வேதத்தில் அவ்வளோ ஐஸ்வர்யமான சாலமோடு எப்படி அவ்வளோ சாப்பா அவனை விட்டு நீங்கிச்சுன்னா அவன் ஆயிரம் சர்வாக தகர பலிகளை செலுத்தி பலியிட்டான் ரெண்டு நாளாகவும் ஒரு ஏழாம் அதிகாரத்தில் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ஆடுகளை பலி செலுத்துறான் அதெல்லாம் இயேசு அம்புகிறாடு தேவ தனக்கு உலகத்துக்கு அதனால் சாபமே தங்க மாட்டேன் சாலமூர் மேலே அதனால் ஏராளம் பொண்ணு வெள்ளி சபதம் துவைக்கிறான் தேச இலைப்பாதலுக்குள்ள இருக்குது இலைப்பாதல் நாற்பது வருஷம் பொற்காலம் ஆச்சா சாலமூர் ராஜ்யம் அவன் அவன் மட்டும் சாபமாக இல்லை தேசத்தையே இலைப்பாதக்குள்ள நான் ஆசிர்வாதத்துக்குள்ள நடத்துகிறான் அப்போ உங்கள் குடும்பத்தில் சாபம் இருக்கக்கூடாதுன்னா அவங்க காரணத்தோடு இருக்கிறாது ஆதாம சித்தையில் வாழக்கூடாது என்ன ஆதாம் குளிச்சுன்னா ஏதே தோட்டத்தில் நன்மை தே மரியத்தக்க கனி விஷுக்கு நாளிலே காரணமாகிட்டு ஆதாம் ஏவால் நிமிடம் பூமி சமிக்கப்பட்டிருக்கோம் ஏவால் சமிக்கப்பட்டு போனாலா இல்லையா அந்த ஆதாம் ஏவாளுக்குள்ளே நம்ம கொந்துட்டோம் நம்ம நன்மை தே மரியத்தக்க வட்டத்திலே இருந்தாக்கா நம்ம பூமி நம்முடைய வாழ்க்கை நம்முடைய எதிர்காலம் சமிக்கப்பட்டு முள்ளு குறுக்குமாக தான் இருக்கும் அப்போ கிறிஸ்துக்குள் மறுபடியும் பிறந்தால் புது சிஷ்டியாக இருக்கிறான் அவன் சாபத்தை விட்டு நீங்கி காரணம் இல்லாமல் இருக்கிறான் யார் சபிச்சாலும் யார் பகைச்சாலும் யார் நிந்திச்சாலும் அது அடைக்கலான்னு கூறி பறந்து போவது போல் டக்கு டக்கு டக்குன்னு சாபம் பறந்து போயிட்டே இருக்கோம் அதுக்கு தான் நீங்கள் கிறிஸ்துக்குள்ளே இருக்க பழகிறோம் வாய்நாளெல்லாம் என்ன விடாமல் எக்காலத்தில் என்ன இருந்தோம் அல்லா அல்லா உற்சாகமான செய்தி அதனால் அன்பாடல திருப்பி படிங்க நீதி மொழிகள் இருபத்தி ஆறு ரெண்டு அப்போ அடைக்கலான் குருவி பறந்து போவது போல சாபத்தை பறந்து போக பண்றது ஏசு ஒரு வழி செய்தார் மத்திய மார்பால அவர் போய் நின்னா போதும் சாப டக்கு டக்குன்னு ஓடி போச்சு அவர் ஒரு காரணம் பண்றாரு காரண காரியம் பண்ணணும் பாவ நிவர்த்தி பண்ணணும் அப்பதான் சாப கடந்து போகும் பெதஸ்தா குளத்தில் ஒருத்தன் முப்பத்தெட்டு வருஷமாக இருக்கிறான் சாபத்தில் வியாதி தெரியல அவனை பற்றி ஏன் அவனுக்கு காரணமாக சாபத்தில் இருக்கிறான் அவனை விபச்சாரம் பண்ணணும்னா வேஸ்தரம் பண்ணணும்னா என்ன காரணம் என் தாய் என்னை பாவத்தில் கருத்தறிக்கிறான் ஓ போகிற வர மேலே ஒரே கவலை வெறுப்பு கசப்பு கட்சியில் கடவுள் மேலே கவலை வெறுப்பு அந்த சாபம் முப்பத்தெட்டு வருஷமாக தங்கி இருக்குது டக்குன்னு பறந்து போக வேண்டிய அந்த வியாதி அப்படியே நிரந்தரமாக இருக்குது பார் முப்பத்தெட்டு வருஷம் இன்னும் கொண்டே தான் அங்கேயே அடக்காரம் பண்ணிருப்பாங்க அவனை இயேசு சந்திக்கலாக்கா அந்த வியாதி அந்த வியாதி என்கிற சாபத்தை அந்த அடைக்கலான் குறி பறந்து போவது போல பறந்து போவது இயேசு அவன் வாழ்க்கையில் குறிக்கிறார் இயேசு குறிக்கிற உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுவதாக அவன் பா அவன் பேர் சொல்லி இயேசு ஜீவன் தேவ தனக்கு முழு உலகத்து கொடுக்குறாரு பாருங்க முப்பத்தெட்டு வருஷமாக த சாபம் தங்கிக்குது அவன் மேலே இயேசு சந்தித்த உடனே அவன் பாவத்துக்காக த ஜீவனையே கொடுங்க ஜீவன் சர்வ ஜீவனத்துக்கு அவன் பேர் சொல்லி பிதாவாக்கி தேவ் நம்முடைய சாபம் தேவனையும் ஆதாவும் முழு உலகம் நம்மளால் ஆதாம் என் பிள்ளைங்க ஆதாம் ஏவால் கனியை சாப்பிட போய் உண்ணி வந்து பூமியே சமிக்கப்பட்டிருக்கோம் நம்ம அப்பா சாப்பா நம்ம அம்மா சாப்போம் எங்கள் அப்பா பேர் ராமேஸ்வரி எங்கள் அம்மா பேர் ராணி அம்மா அப்படியே பேக்கில் போயிட்டே இருந்தாக்கா உங்கள் அப்பா பேர் உங்கள் அம்மா பேர் போட்டு பின்னாடி படம் எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கிற எல்லாருடைய இந்த வேலூர் பட்டம் மதுர பட்டம் தமிழ்நாடு இந்திய முழு உலகம் எல்லாரும் மூல அப்பா ஆதி அப்பா ஆதாம் ஏவால் அவங்க கனியை சாப்பிட்டாங்க விசாஸ் வார்த்தை கேட்டு உண்ணி வந்து பூமி சமிக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்போ அப்பா சாப்பிட பிள்ளைங்க மேலே இருக்குது இப்போ நம்ம ஏரையப்பா ஆதாம் இயேசு தான் நம்ம பா ஏசப்பா இந்த ஏசப்பா வந்து சாபத்தை நினைக்கிறாரு எப்படி நினைக்கிறாரு தன்னை மிகத்த நாடுகளுக்கு ஜீவ சர்வ ஜீவ விச்சத்துக்கு அடி கொடுத்தாரு விசாச நன்மத்தை மரியாதைக்கு கனி குடிக்கிறதுனால சாகவே சாவா உன்னை வந்து பூம
எங்கே போனாலும் சாப்பிடும் வெளிநாட்டுக்கு போனால் சாப்பிடும் உள்நாட்டில் போனால் சாப்பிடும் வியாதி பிடிக்கிறது கொரோனா பிடிக்கிறது பல ஆபத்து விபத்து வாழ்க்கையில் முன்னேறவே முடியல ஒரே போராட்டமாக அது வாழ்க்கை முடியல திருமண வாழ்க்கை வேலை சாலத்தில் எங்கெல்லாம் சாபம் பிசாசம் அது கரெக்டாக வந்துடும் காரணத்தோடு இருந்தாக்கா இப்போ ஏசு வந்து என்ன பண்ணார் மத்திய மார்பக்கால நான் தான்ப்பா பரமப்பா அப்பா என்ன பண்ணார் ஏசப்பா கிரயத்தை செத்துறார் சாபத்தை நீக்க பாபத்தை நீக்க மரணத்தை நீக்க பாதாளத்தை நீக்க ஏசு தன்னுடைய ஜீவ சரியோ ஜீவ ரத்தத்தை கொடுத்து அந்த காரணத்தை நீக்கிறார் பாவத்தின் காரணம் பாவத்தை நீக்கி பர்சு தாவி கொடுத்து அடைக்கலான் குறி பறந்து போவது போல சாபங்கள் பாவதால் சிதறடிக்கிறார் அப்போ உன்னுடைய வாழ்க்கையில் சாபம் அடைக்கலாம் குறிய போல பறந்து போனால் நீ கிருஷ்ணேசுக்குள்ளே இருக்கணும் கண்டிப்பாக பறந்து போயிடும் கிருஷ்ணேசுக்குள்ளே இருந்தால் சாபத்தால் நிற்க முடியாது வியாதியால் வறுமையால் தரித்தத்தால் நிற்காது தரித்திர ஒரு சாபம் கடன் தொல்ல ஒரு சாபம் வழுத்தத்தனம் ஒரு சாபம் எல்லாம் சாபம் தான் இதெல்லாம் நிற்காது பாருங்க ஆபிரகாம் சகல காலத்தில் ஆசுவாதமாக இருந்தான் ஆபிரகாம் பலிபீடத்தை கட்டி ஒரு பைதட்டாட்டு குடியே தேவனுக்கு செலுத்தினான் ஆபிரகாம் எங்கே போனாலும் ஒரு பலிபீடத்தை கட்டுவான் பலிபீடத்தை கட்டி ஒரு பைதட்டு ஆட்டு குட்டி அது ஏசு அப்பு குட்டிக்கிறது அதை தேவ தர உலகத்துக்கு தான் சாப நீங்கி போச்சு ஆபிரகா சகல காலத்தில் ஆசிர்வாதமாக இருந்தான் ஈஷாக்கு ஆசிர்வாதம் யாக்கோ ஆசிர்வாதமாக இருந்தான் பார்க்குறோம் அப்போது அடைக்கலான் குறி பறந்து போவது போல நீ சாபத்தை பறந்து போக பண்ணலாம் அதுக்கு கிறிஸ்துக்குள்ளே வரணும் காரணத்தோடு இருக்கக்கூடாது ஆதாம்குள்ளே வாழ்வேன் நான் இருக்கிற மாதிரி தான் இருப்பேன் எங்கள் அப்பா அம்மாலாம் இருந்தால் அப்படியே வாய்ந்தருமான்னாக்க அவங்களாம் எப்படி வந்தாங்க அது இந்த இது இல்லை இது இந்த இது இல்லை பல விதமாக போராட்டம் வறுமை தரித்திரம் பல விதமான சாபத்தில் வாய்ந்து அப்படியே வாய்ந்து அப்படியே பாதாளத்துக்கு போயிட்டாங்க ஆதாம் வழியாக பிறந்தவன் சபிக்கப்பட்டவன் கிறிஸ்துவன் மூலமாக உயிர்ப்பிக்கப்பட்டவன் ஆதாமுக்குள் பிறக்கிறவர்கள் மறிக்கிறார்கள் கிறிஸ்துக்குள் பிறகு மறுபடியும் பிறந்து உயிர்ப்பிக்கப்படுகிறார்கள் அப்போ அடைக்கலான் குறி அழைந்து போவது போலும் தகவலான் குறி பறந்து போவது போலும் காரணம் இல்லாமல் இட்ட சாபம் தங்காது என்னதான் சபிக்கிட்ட உடனே போறதுல வரையத்தில் நீ கிறிஸ்துக்குள் வந்து சபிக்கணும் ஆசை வச்சுட்டீங்கன்னா என்ன சாப்பிட்டோம் அது உன் மேலே தங்கவே தங்காது நீ ஆசிர்வாதமாக தான் இருப்பேன் அதுக்கு வாய்நாளெல்லாம் கிறிஸ்டியேசுக்குள்ளே இருக்கணும் தேவி நீதி உயிர்த்தையில் தேவன் தனக்கு ஆதாம் வந்து முழு உலகத்து வாய்நாளெல்லாம் வெளிப்படுத்தணும் ஒரு ஆள் பகைச்சா கூட போதும் ஒரு ஆள் மூலமாக காரணம் வந்துடும் முழு உலகத்தை கவனி முழு உலகத்து ஒரு ஆளுக்கு மாம்சத்தை காட்டினாவே ஒரே ஒரு ஆள் போதும் உன் வாழ்க்கையில் சாப்பு வர்றதுக்கு அதில் தான் இயேசு ஏற்றுவனும் இவ்வளவா உலகத்தில் அன்பு கூற வேண்டும் இயேசு நண்பு கூற வேண்டும் அதனால் கடிந்து கொண்டாலும் புத்தி சொன்னாலும் எச்சரித்தாலும் ரொம்ப மோசம் வெளியே இருந்தாலும் பகை கசுப்பு வைராகியம் இதெல்லாம் தான் காரணம் வந்துடும் பிசாசுக்கு அந்த காரணத்தை வந்து வாழ்க்கை ஃபுல்லாக சாப்பிடுமா இருக்கும் அதாவது இயேசு ஏற்று கொண்டு நாடு சாப்பிட்டு திருவிழா பண்ணுற ஒரு கிறிஸ்துவ தேவன் தரம் கூழ் உழுது விட்டா காரணமே இல்லை உன் வாழ்க்கையில் அற்புத அடையாளம் நடந்தே தரும் கடைசியாக உருவாக இருபத்தெட்டாம் அதிகாரம் சாபம் எப்படி வருதுன்னு சொல்கிறார் பாருங்க மோசே உபாகம் இருபத்தெட்டாம் அதிகாரம் பதினஞ்சாவது வருஷம் உபாகமும் இருபத்தி எட்டு பதினஞ்சு ஆறாவது சத்தமாக வாசிக்க உபாகம் இருபத்தி எட்டு பதினஞ்சு பாய்ஸில் யாராவது வாசிக்க பக்கம் இரநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற உன் தேவனாகிய கத்தனுடைய எல்லா கற்பனைகளின் படியும் கட்டளைகளின் படி நடக்க கவனமாக இருப்பதற்கு அவர் சத்தத்துக்கு செவிகடாதே போவாயாகில் இப்பொழுது சொல்லப்படும் சாபங்கள் எல்லாம் உண்மையில் வந்து உனக்கு பலிக்கும் என்ன சொல்றாரு இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற உன் தேவனாகிய கத்தனுடைய எல்லா கற்பனைகளின் படி கற்றைகளின் படி நடக்க கவனமாக இருப்பதற்கு அவர் சத்தத்துக்கு செவிகடாதே போவாயாகில் அண்டர்ல இந்த வேர்ட் அவர் சத்தத்துக்கு செவிகடாத போனார் ஆதித்தாய் அவர் சத்தம் போட்டாரு தோட்டத்தின் நடுவில் அங்கே பத்து கட்டணங்கள் பத்து கற்பனை கொடுக்கல ஒரே கட்டளை தான் தோட்டத்தின் நடுவில் அந்த நன்மத்தி மரியத்தக்க கனி புஷிக்காதி அப்படி சத்தம் போட்டாரு ஆதாம் ஏவால் அவர் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்காம மீறி போய் அந்த கனியை சாப்பிட்டா பாருங்க இந்த கனியை புஷிக்கினாலே சாகவே சாவா இவன் நிமித்தம் பூமி சபிக்கப்பட்டிருக்கு எழுதிய தோட்டம் காணாமல் போயிடுச்சு உள்ளுக்குருவு சாபம் பாவம் மரணம் வந்துச்சு 
அப்போ அவர் சத்தத்துக்கு செபி கூடாத போவேன் இப்போது சொல்லப்படும் சாபங்கள் எல்லாம் உண்மையில் வந்து பழிக்கிறாரு அது கேளுங்க வாசம் பண்ணிமா இப்பட்டணத்திலும் என்னை விட்டு விலகி நீ செய்து வருகிற உன் துர்கிரிகையில் நிமித்தம் சீக்கிரத்திலே கெட்டு போய் அழிய மாட்டோம் ஆதாம் பேவாலு சீவ விஷத்து கட்டி விட்டுட்டா தேவனுடைய சத்தத்தை மீறிட்டா சொல்றாரு பாரு என்னை விட்டு விலகி நீ செய்து வருகிற எல் உன் துர்கிரிகைகள் நன்மார்க்க துன்மார்க்கம் ஸ்ரீ நீதி அநீதி பாவத்தையும் சம்பளம் வரணும் துர்கிரியை நிமித்தம் சீக்கிரத்திலே கெட்டு போய் அழியும் மட்டும் நீ கையிட்டு செய்கிற எல்லாவற்றிலும் கத்திர உனக்கு சாபத்தையும் சஞ்சலத்தையும் கேட்டே வர பண்ணுவார் கத்திர வர பண்ணுறாரு இந்த பழைய ஏற்பாட்டில் கத்திர போட புதிய ஏற்பாட்டில் பிசாசு சாபத்தையும் சஞ்சலத்தையும் கேட்டு கேட்டே வரை பண்ணுவார் நீ அழிய மட்டும் திருட திருடவும் கொள்ளவும் அழிக்க வருகிறார் என்று வேறொட்டுக்கு வரான் நீ சுதந்திரிக்கும் தேசத்தில் கத்தர் உன்னை நிர்மூலமாக்கும் மட்டும் கொள்ளை நோய் உன்னை பிடித்து கொள்ள பண்ணுவார் கொள்ளை நோய் பிடித்து கொள்ள பண்ணுவார் விசாசு புதிய ஏற்பாட்டில் கொள்ளை நோய் உன்னை பிடித்து கொள்ள பண்ணுவாராம் அப்போது இதனுடைய மூல அர்த்தம் என்னென்னா அவருடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடாதே போனபடியால் இந்த உலகத்தில் ரெண்டு சத்தத்துக்கு நீங்கள் கீழ்பட்டு அவன் ஒன்று பிசாசு சத்தம் இல்லைன்னா தேவடிய சத்தம் நான் இல்லைங்க இந்த சத்தத்து பிசு தேவடிய சத்தத்து கை கொடுக்க இதுவும் இல்லை ஏதோ ஒன்று கை கொடுக்கலப்பா எது சத்தத்து கை கொள்ளும் யாரும் வீட்டில் இருக்குது கிடையாது எதுக்கு வம்பு தேவடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடு ஹலெலுயா அவர் ஜீவ விஷத்து கண்ணியாக இருக்கிறார் வருத்தப்பட்டு பாரம் சொல்லுக்குள்ளே எல்லோரும் எண்ணெடுத்து வாருங்கள் நாடே ஜீவப்போம் இந்த அப்பத்து விதராஜன் நம்ம நித்திய ஜீவன் உண்டு என் ஆடுகள் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறது சொல்லப்படுகிறது நல்ல மீ பெற்ற நாடுகளுக்காக ஜீவனையே கொடுக்கா ஜீவ மார்க்கத்துக்குள்ள வா அது எல்லையற்ற ஜீவன்னா எல்லையற்ற அன்பு எல்லையற்ற எல்லையற்ற ஐஸ்வர்யம் ஏராளம் தாரம் குட்டி கிடைக்கும் பரலோகமே கிட்ட அதை தேவ தடுக்கு முழு உலகம் வாய்நாளாக வெளிப்படுத்து சபிக்கல் ஆசதி பகைக்கு நன்மை செய்ய சத்துக்களை செய்ய துன்பப்படுங்க ஜபம் பண்ணு எந்த சாபம் ஒன்றும் தங்காது அடைக்கலாம் புரியும் பரது போல் எந்த சாபம் எந்த வியாதி எந்த வறுமை எந்த தத்து எந்த பிசாசு வாடம்பு எதுவும் எல்லாம் பரதும் டக்கு 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 போயிட்டே இருக்கும் ஆசீர்வாதத்து மேலே ஆசீர்வாதம் உண்டாகிட்டே இருக்கும் இல்லைன்னா நீ பட்டணத்திலும் சமிக்கப்பட்டிருப்பாய் வெளியிலும் சமிக்கப்பட்டிருப்பாய் நீ வருகையிலும் சமிக்கப்பட்டிருப்பாய் நீ போகையிலும் சமிக்க ஒன்று வருவே இல்லை போவ போனாலும் சாபம் தான் வந்தாலும் சாபமா ஜமலம்மா அதனால அடைக்கலான் குருவி பறந்து போவது போலவும் தங்கலான் குருவி அலைந்து போவது போலவும் காரணம் இல்லாமல் என்ற சாகம் தங்காது சொல்லப்பட்டது ஏசு மத்திய மார்க்க எங்கு சுற்றி இருந்த எல்லாம் சமிக்கப்பட்டுக்கிறாங்க எல்லோரும் பாவம் செய்து தேவ மகிழ்பட்டு போய் போய் நல்ல மீ பெற்ற ஜீவசார் தேவ பிசாஸ் பறந்து அசுத்தம் ஓடிட்டே இருக்குது ரெண்டாயிரம் பிசாஸ் லேகோட் பிசா பிச்சு நிரந்தரமாக இருக்குது பார் ரெண்டாயிரம் பிசாஸ் லேகோட் பிசாஸுக்குள்ளே ஏசு கூட்டிட்டு தன் ஜீவனையே கொடுக்குறார் ஜீவ விஷத்து கண்ணிக்குள்ளே கொண்டு வரார் நண்பர் தீ மரியாதை கண்ணிலே எழுதினாக்கா ரெண்டாயிரம் பிசாசு நூறு பிசாசு ஐநூறு பிசாசு ஆறாயிரம் ஆறாயிரம் பிசாசு எல்லாம் நிரந்தரமாக இருக்குது சமிக்கப்பட்டு கிடக்கிறான் நிர்வாணத்தில் வரான் தன்னைத்தானே காயப்படுத்திக்கிறான் ஏசு குறுக்கிட்டு தன் ஜீவனையே அவனுக்கு கொடுக்குறார் தேவ சத்தத்துக்கு கொண்டு வரார் ஜீவ சர்வ ஜீவரத்துவம் தேவ தடகு முழு விழுந்து விடுவேன் ரெண்டாயிரம் பிசாஸ் அடைக்கலாம் கூறி பறந்து எல்லா பிசாஸ் பறந்து போச்சு பறந்து பட்டு கொடுத்து போய் சமுத்திர மாட்டி போச்சு வெளியில் ஆகிட்டான் பசு தாய் வந்து பலமாக இறங்கிட்டாரு அதனால் கிறிஸ்துக்குள்ளே இருங்க கிறிஸ்துவ தேவ தடகு ஆதாம் விழுந்து முழு விழுந்து வாழ்நாளாக வெளிப்படுத்துங்க இடைவிடாமல் வெளிப்படுத்து எக்காலத்து வெளிப்படுத்துங்க நீங்கள் காரணம் இல்லாமல் இருக்கிறீங்க உலகத்தில் எல்லா ஆசுவாதம் ஒன்றை தேடி வரும் நீ பட்டத்தில் ஆசுவதிக்கப்பட்டிருப்பாய் நீ வெளியிலும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டுருவாய் இதே உபகத்தில் என் தேவனாய் கத்துடைய சத்தத்துக்கு கீழ்படுந்து அவர் கட்டளை கை கொள்வாயானால் நீ பட்டணத்திலும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் நீ வெளியிலும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் நீ போகையிலும் ஆசிர்வதி வருகையிலும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் அது தேவனாய் கத்துடைய சத்தத்தை கேட்கணும் இல்லை நான் தேவனாய் கத்துடைய சத்தத்தை கேட்டால் நீ நீட பிசா சத்தத்தை கேட்ட வேண்டிய கேட்க வேண்டிய கட்டாய ஒரு நேர்படும் நிர்பத்தை ஏற்படும் சுய நீதி அடிதி பாவம் சாபம் மரணம் தேவன் தனக்கு உழுந்து கொடுத்து 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 வாய்நாள் ஃபுல்லாக சபிக்கப்பட்டிருப்பாய் முள்ளும் குறுக்கும் விளைப்பிக்கும் அதனால் கிறிஸ்துக்குள் வாங்க கிறிஸ்துவ தேவன் தனக்கு ஆதாம் வந்து முழு உள்ள கல்வி எடுத்துக்க வாய்நாளாக எழுதி இடைவிடாமல் எழுதி எடுத்துக்க ஆப்ரிக்கா மீஷா ஜாக்கோபு சாலமோனை போல மோசையை போல கத்திரங்களை கொண்டு பெரிய காரியங்கள் செய்வார் புதிய ஏற்பாட்டு மோசையாக புதிய ஏற்பாடு ஆப்ரிக்கா மீஷா ஜாக்கோபுவாக நீங்கள் ஆஸ்வதிக்கப்படுகிற பவுல் சொட்டா மரத்தில் தூக்கப்பட்ட ஒன்று சபிக்கப்பட்டு கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாயப்பெருமான் சாபத்துக்கு நம்மை நீக்கலாகி கொண்டாடுகிறது 
ஆண்டவராக இயேசு எல்லா சாபத்தையும் ஏற்றுக்கிட்டு அவர் ஜீவசரம் ஜீவரத்தை கொடுத்துருக்கிறார் மூன்றாம் நாள் மூன்றாம் சாபத்தில் முடியாது ஜீவசர் தேவதர் முழுவதுக்கு சாபத்தில் முடியல மூன்றாம் நாள் உயிரோடு கூட வந்தார் நம்முடைய சாபத்தை ஏற்றுக்கிட்டார் ஏன் சிறுவில் அது எப்படி மூன்றாம் நாள் விட பிதா வாங்கி ஆவியூர்த்தி ஜீவனுக்கு இன்னும் அதே ஜீவசர் வாழ்ந்த வருஷம் முழு உலகத்துக்கு வந்தார் முனை நாள் சாபத்தில் இருந்து நீங்கிட்டார் அடைக்கலான்னு கூறி பறந்து போவது போல முழு உலக சாபத்தை தூக்கி பாதாத போய் உயிரோடு கூட இருந்து வந்தார் அதுக்கு ஜீவ சொர ஜீவனத்தில் தேவந்தருக்கு ஆதாவும் முழு உலகத்து கொடுத்தார் அந்த ஜீவ ரத்த ஜீவ சரி உங்களுக்குள்ளே இருக்குது எனக்குள்ளே இருக்குது பரலோகமே உங்களுக்குள்ளே இருக்குது அந்த தேவந்தருக்கு ஆதாவும் முழு உலகத்து வாய்நாள் வேண்டும் இடைவிடா வேண்டும் எல்லா சாபங்களும் பாவங்களும் மரம் போதாதே சார் மூன்றாம் தலைவர் நானும் பத்தாவது எந்த சாபம் பயந்து கொண்டு பசுந்தாய் ஊற்றப்பட்டு வாழ்ந்த ஒரு சகலத்தை இந்த உலகத்து வெற்றியாக வாழ்வீங்க ஜமனும் பசு திருப்பிதாவே சோத்திருக்கிற ராஜா முடிவு ஜமன்மா சோத்திர ஆண்டு வரையும் துதிக்கிற ராஜா போய் சோத்தரிக்கிறோம் போய் துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஒவ்வொருவருக்குரிய தேவஜோர்களை அணுவை கொடுக்கிறீர் அணுவீங்க அணுவை கோட்டைக்குள்ள மூடி மறைக்கிற வெளிப்பட்டு <laughs> சாலோமணி போல நாங்கள் ஆசிரிக்கப்பட்டு இஸ்வே தேசத்துக்கே ஆசிர்வாதமாக இருந்தது போல குடும்பத்துக்கு பட்டது தேசத்துக்கு ஆசிர்வாதமாக கிறிஸ்டியன்ஸ்களை நிலைத்திருக்கிறதாவே எல்லா பாவ சாப மரண தரித்திர வியாதி எல்லாம் நீங்க போனதாவே அப்படியா இந்த சத்தியத்து கேட்ட ஒவ்வொரு நீங்கள் ஆசிரிக்கும் படி ஜெபிக்கிறோம் பெரிய காரியம் செய்யும் இயேசு சாமத்தில் எல்லா ஜெபிலே இருக்கிறோம் மிக ஜீவில் நல்ல பிதாவே ஆ அவன் என் ஆத்மாவே கத்திரை சோத்ரி என் பூவில் மேல் பசு திராமத்தை சோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்திரை சோத்ரி அவர் செய்ய சகல உபகாரங்கள் வருவாதே ஆவேன் கத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக என்னுடைய பெயர் பாஸ்ரார் திருசிராமன் தாமஸ் பரிபூர்ண ஜீவன் சபை சோழவர் பகிலே எங்கள் சபை நடந்து கூட ஒன்று நாட்டு மொழி ஆன்லைன் கூட மாதிரி செய்து கொடுக்கறதுக்கு ஃபேஸ்புக்கில் போங்க திருசிராமன் தாமஸ் சர்ச் பண்ணுங்கள் யூடியூப்பில் ஏஎல் சி வெளி சர்ச் பண்ணுங்க அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க உங்கள் நண்பர்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு வந்து செய்திகளை ஷேர் பண்ணுங்கள் குறைந்தது ஒரு நூறு பேருக்கு இந்த செய்தியை ஷேர் பண்ணுங்கள் நினைத்த நிச்சயமாக நீங்கள் ஆசோதிக்கப்படுவீர்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த செய்திகளை கேளுங்க கற்று உங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய காலத்தில் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ஃபேஸ்புக் யூடியூப் வாட்ஸ்அப்பில் இதை ஷே இதை ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் உங்கள் பிள்ளைகள் நண்பர் உறவினர்கள்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் கற்று உங்களை ஆசோதி பாராக இந்த செய்தி ஏழு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்று வேலூர் பகுதியிலே கொடுக்கப்பட்டது கற்று உங்களை ஆசோதி பாராக ஆமை லேலுயா